आज की डेट में कैमरे से आप कई सारी चीजें ऑब्जर्व कर लेते हो Some supermarkets are using facial recognition technology to catch thieves. A computer takes an image and calculates the distance between major structural pieces like your nose and your eyes. How would you feel if your location was using facial recognition technology every time you went and shop? मैं आज आपको लेके जाना चाहता हूँ कंप्यूटर विजन की दुनिया में. आप कैमरे से वीडियो फीड लेते हो और उसमें आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कितने इंसान कितने ह्यूमंस आपके शॉपिंग मॉल में आपके एयरपोर्ट में इंटर हो रहे हैं और एग्जिट कर रहे हैं। हैव यू थॉट ऑफ हाउ दैट डन? टुडे इज द डे टू ऑफ फाइव डेज फाइव प्रोजेक्ट्स इन पाइथन चैलेंजेस सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड गेट गोइंग विद कोडिंग ऑफ आइडेंटिफाइंग फेसेज इन दीडियो कैप्चर बाई द कैमराज I'm back on my desk again. चालू करते हैं फिर से दूसरा प्रोजेक्ट इन पाइथन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि आज के डेट में फेस रिकॉग्निशन का कितनी जगह यूज केसेस है ये पूरा का पूरा टॉपिक फॉल्स डाउन इन द कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर वर्जन ठीक है तो हम आज इस प्रोजेक्ट में ये देखेंगे कि कैसे अगर एक वीडियो कैमरा में जो इमेज कैप्चर हो रहा है उसमें अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कितने लोगों की तस्वीर है हाउ मेनी ह्यूमन फेसेस आर देयर हाउ डू वी डू इट हाउ डू वी डू इट विद द हेल्प ऑफ द अमेजिंग मॉडर्न मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड डीप डाइव हमारा जो सेटअप है आज के लिए दैट रिमेन सेम वी आर यूजिंग वी कोड एंड वी कोड के अंदर हमने जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कर रखा है अगर आपने पहला प्रोजेक्ट नहीं देखा है दैट इज टाइम फॉर यू टू गो एंड वॉच दैट ये हमारा फाइव डे फाइव प्रोजेक्ट चैलेंज का सेकेंड डे है जहां पे वी आर मेकिंग यूज ऑफ द कंप्यूटर विजन कॉन्सेप्ट और हम ये कोशिश करेंगे कि uh, मेरे डेस्कटॉप में जो कैमरा है द प्राइमरी कैमरा विच आई एम यूजिंग राइट नाउ टू रिकॉर्ड उसमें मैं अपने फेस को या फिर मल्टीपल फेसेस को रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ द कोडिंग सो लेट्स गेट स्टार्ट सो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है फेस रिकॉग्नेशन का यूजिंग फ्रॉम दू नो फ्रॉम अ कैमरा इमेज इट रिक्वायर्स टू थिंग्स एक I should be able to capture the images which, let's say that, मेरे कैप में ना मेरे लैपटॉप से भी एक कैमरा अटैच्ड है, तो उस कैमरा में जो हमारा फ्रेम रिकॉर्ड हो रहा है, उस फ्रेम को मैं कैप्चर कर पाऊँ, right? So that is one of my task. And the second task is that उस फ्रेम में, उस इमेज में जो भी ह्यूमंस के फेसेस नजर आ रहा है, जैसे मेरा फेस नजर आ रहा होगा, I should be able to detect it. ये दो मेन चीजें हैं विच आई एम गोना मेक यूज ऑफ और इन दोनों चीजों को करने के लिए वी ऑलरेडी हैव टू वेरी वेल नोन लाइब्रेरीज अवेलेबल टू अस वन ऑफ दैट लाइब्रेरी इज कॉल्ड एज अ डी लिव लाइब्रेरी इट्स अ पाइथन मशीन लर्निंग लाइब्रेरी व्हिच हेल्प्स यू रिकॉग्नाइज फेसेस डू द इमेज प्रोसेसिंग और एक इमेज में कितने ह्यूमन फेसेस हैं इट कैन हेल्प यू डिटेक्ट इट वेरी एक्यूरेटली वी आर गोइंग टू सी नाउ दैट हाउ वी मेक यूज ऑफ डी लिव और दूसरा मैं अपने इस प्रोजेक्ट में ये कोशिश करूंगा कि जो मेरा कैमरा प्राइमरी कैमरा मेरे लैपटॉप के साथ अटैच्ड है वाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस उस कैमरे में मेरा फेस रिकॉग्नाइज हो तो उसके पहले मुझे क्या करना होगा दैट कैमरा वीडियो फ्रेम आई हैव टू कैप्चर हाउ डू आई डू इट आई डू इट विद द हेल्प ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी दैट इज सी तो ये दोनों चीजें मैं करूंगा और इन दोनों लाइब्रेरीज के यूज से विल ट्राई टू क्रिएट दिस अमेजिंग प्रोडक्ट सो लेट्स गेट स्टार्ट सो द पहली चीज तो मुझे करनी होगी आई नीड टू गो एंड ब्रिंग डी लिव इन टू माई सिस्टम सो फॉर दैट आई गो एंड राइट पिप इंस्टॉल डी लिव राइट डी लिव इज अ वेरी एडवांस मशीन लर्निंग लाइब्रेरी विच हेल्प मी अंडरस्टैंड मशीन लर्निंग मॉडल टू अंडरस्टैंड की एक इमेज में ह्यूमन फेसेस है ह्यूमन फेसेस के काउंटर्स क्या ये सारी चीजें इट कैन हेल्प मी डू इट सो टू मेक यूज ऑफ इट आई गो एंड इंस्टॉल दिस एंड नाउ द सेकेंड लाइब्रेरी विच विल नीड इज कि मुझे पता चल गया कि यू नो जो पहली लाइब्रेरी थी डी लिव It will help me identify the faces from an image, from a frame. But ये frame record कैसे करें? अभी एक primary camera है जो कि मेरे laptop से connected है, जिससे कि through मैं ये video record कर रहा हूँ. I want to capture this camera output. I want to capture the frames which is coming out of this camera. How do I do it? उसके लिए मैं CV2 use करूँगा, which comes with the package called as Open CV Python. So I'll have to first of all go and install it. So for that, what I go and do is uh let me go and do pip install open cv hyphen python let's try to run this since this is already present uh, it is saying that uh, requirement already satisfied if not it will go and install this open cv python inside your project and in that you need the cv2 library uh, for doing all this magic of capturing the camera output 
है ना तो ये हमने कर लिया है आ, उसके अलावा आपको थोड़ा सा नंपाई भी चाहिए होगा आई एम एज्यूमिंग दैट नंपाई यू ऑलरेडी हैव इफ नॉट देन यू हैव टू गो एंड इंस्टॉल दैट एज वेल ठीक है अब वो सारी चीजें हो गई अब द नेक्स्ट थिंग इज दैट इट मी गो एंड इंपोर्ट ऑल दिस थिंग्स आई गो एंड इंपोर्ट सी वी टू आई नीड टू गो एंड इंपोर्ट डी लेव एंड अभी मैं देखूंगा थोड़ी देर में मैं नंपाई को भी यूज करूंगा तो आई मोन यूज ऑफ इम्पोर्ट नंपाई एज एनपी यहां पे टाइप हो गया बी गोइन रन दिस तो ये सारे कोर्स मेरे पास सब अवेलेबल आ गए राइट वो दैट इज डन सबसे पहली चीज जो मैं करना चाहूंगा वो क्या है आई वुड लाइक टू कैप्चर कैप्चर द फ्रेम्स फ्रॉम माई प्राइमरी कैमरा हाउ डू आई डू इट सो फॉर डूइंग दिस लेट मी गोइन कॉलेज कैप्चर इक्वल्स टू एंड इसके लिए मैं सीवी टू को यूज करूँ सीवी टू डॉट वीडियो कैप्चर अब एक लैपटॉप के साथ मल्टीपल कैमराज कुड बी कनेक्टेड सो व्हाट इज द करंटली प्राइमरी कैमरा हाउ डू आई डू इट सो आई डू दैट विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स जीरो सो जो इंडेक्स जीरो है यहां पे जो मैं यूज कर रहा हूं दिस इंडिकेट्स दैट दिस इज अ प्राइमरी कैमरा दिस इंडिकेट दैट इट इज अ प्राइमरी प्राइमरी एंड दिस विल हेल्प मी टू कैप्चर द फ्रेम यू नो दिस विल यू नो कैप्चर द फिर हमको क्या करना है डिटेक्टर मॉडल वो कहां से मिलेगा वो मुझे को डीलिप से मिलेगा तो मैं बोलूंगा डिटेक्टर और आई कैन सिंपली से दर फेस डिटेक्टर फेस डिटेक्टर इक्वल्स टू एन आई वन से दैट डी लिव डॉट एन आई वन से दैट गेट फ्रंटल फेस डिटेक्टर दर सो मेनी मेथड दैट यू कैन सी राइट आई गो एंड मेक यू गेट फ्रंटल फेस डिटेक्टर सो आई गॉट द फेस डिटेक्टर Now after that camera जो है वो लगातार frames करता रहेगा right so I want to keep on detecting the frame continuously so I want to do uh, capture frames continuously मैं लगातार frame को capture करना चाहता हूँ तो for that what I have to do I have to go and do that while and I go and say that true So this will make that the loop goes for infinite time unless until you interrupt it yourself. This loop will keep on running. ठीक है? So now since I have this, you know, I have created this cap. Through this, I want to go and capture the frames. So for that, what I do, I go and do that capture dot read. Now this capture of read does two things. It gets you something called as ret and this frame. Now if you look here. It has two parts, red and the frame. Red means uh, it's a boolean value, ठीक है? जो आपको red यहाँ पे दिखाई दे रहा है, it's typically a boolean value. Uh, what it means that this is a boolean, whose value could be true. If you are able to read the frame correctly, its value will be true. Otherwise, if you are not able to read because of certain reasons, it will come out as false, right? तो ये boolean वाला value है. And this is the actual frame which got captured. This is the actual frame which got captured. ठीक है नाउ फॉर द प्रॉपर एनालिसिस व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ नेक्स्ट इज आई वांट टू गो एंड फ्लिप दिस फ्रेम राइट आई वांट टू गो एंड फ्लिप दिस फ्रेम सो आई गो एंड से दैट फ्रेम इक्वल्स टू अगेन सीवी2 डॉट फ्लिप एंड आई विल गो एंड से दैट फ्रेम कॉमा 1 सो व्हाट इट डज इज दैट टिपिकली इट डज इट फ्लिप्स इट What you see here is is a flips, you know, flip, flip sets. So there are different values that you can give. You can give one, you can give zero, you can give minus one. So when you go give one, it means that you want to vertically flip the image, vertically flip the image. For the mirror image, uh, sake, right? So we want to like to vertically flip the image. Okay, so this is what this flip function does. Once I have done that, for this face director model to work correctly, I'll have to grayscale this image. I have to grayscale this frame. So what I do next? 
But can you guys just pause it and tell me why do we normally do a gray scaling? We normally do the gray scaling so that a lot of noise in the image could be reduced. It's less in the size, it's easy to process and it becomes you know, easier and much faster to process the specific image. So that's why I'm going to do this, I'm going to gray scale. So I will go and no, convert, it is in the RGB to gray scale. How do I do it? So I can say that gray image equals to cv2 dot cvt color. And in that I go and pass this frame and I go and pass the cv2 dot color underscore by to gray. And this is what I have done it. So I have converted that into the gray scale. And after doing this, then I'll go and send this to face detector to get me the faces. So I go and say that faces equals to face detector and in this I go and pass this gray not gray it is gray actually I go and put inside this gray perfect so I've got the faces now once I've got the faces let me go and actually print now once I've got the faces let me go and print this print so I go and print this right and let me try to run this now so I go and run this. As you can see, it's coming one, one, one. And it's actually running inside the while loop, true. So it's not interrupting, right? So I let me go and stop this now because only one face is coming up, right? So it's going one face. Perfect. This is done. So since now I've got all the faces, uh, I need to, in this image, what I also want is that once I have recognized a face, I would like to put a rectangle around this face. And also give the count to this face so that I know that how many faces are there. Correct. So for that, what I need to do, I need to iterate through all the faces, you know. Iterate through all the faces and draw rectangle around each face. And also number it and also number it. How do I do it? So I can say that i equals to 0. And then I say that for face in faces done. And then what I need to do is that I need to go and find the coordinates, you know, find the, uh, find the coordinates, coordinate of the face. So I go and say the X comma Y equals two. And I go and say that face dot left. And then face dot top so x y indicates the the top left coordinate of the face uh, and then x1 comma y1 might indicate the face dot right and then face dot bottom right so x1 x coordinate y will show that you know the top left uh, corner of your face and then x11 comma y1 will represent the bottom right corner of your face. Understood? So we have got these x1, y coordinates. And now what I need to do is that I need to draw the rectangle. I need to draw the rectangle. How do I do this? So for doing this, I go again make use of cv2 dot rectangle. And inside that, I go and first of all pass the frame. Done. Then I go and pass this coordinates x comma y. And then I go and pass x1 comma y1. Right, and then I go and pass in which color do we want, you know, instead of red, green, and the blue, which color do I want? So, red I put zero, green I put two double five, and blue again I put zero. It means that the rectangular boss will be green in color, right? And then, final argument that we provide how thick I want, right? It could be one, it could be two, it could be three. So, jitra bara numerical value hoga, itta jada thickness hoga. So, for now, let's say that I go and keep the value as two itself. So, this has drawn the rectangle. After it is done, I would like to go and uh, increment this counter. So I say that i equals to i plus 1. Done. And in this rectangle, I want to add text to add some text. I want to add that the rectangle is which face is representing. Is it face 1? Is it face 2? Is it face 3? What it is. So for doing that, I again go and do what? I go and write cv2 dot put text. And inside that, I again put one prep frame. And then I have to go and provide the text. So I go and say that uh, face number, right? And I go and say that, and that number will be str. And I go and pass i. So this is my text. And where do I go and keep it? So I know 
the top left is x so i just go a little left to this so x minus 10 and i go a little upper than width so i go and say that y minus 10 right so this is my x y coordinate so on the top left corner thoda sa left thoda sa upper so this is what i have provided the coordinates where to start with and then i have to go and choose that which font do i want to use so i go and make use of font hersley complex let's begin simplex simplex perfect and then uh, how much what should be the you know the the size of the text right so in what ratio aspect ratio to so i go and say this 20 percent of this original size and then which color do i want i want to let's say that i want to now just give in the red red green blue right uh, so let's say that 0 0 and then 255 under the color and let's say the thickness of the text is 2 itself done so this is how i go and do this perfect once i have named all of these faces once i have iterated through all of these faces i would like to go and print this i would like to go and print this so i go into the cv2 dot i am show and i go and put here frame and i put here frame right so ek bar jab frame mein jitne bhi faces the us pe maine rectangle laga diya hai after running this loop i am able to show this now since it is an infinite loop while i wanted to write something through which i can come out of the loop right you know so the so the code to come out of the infinite loop or in other say that i want to uh, interrupt the execution how do i do it so for that i say that if cv2 dot wait key and i went pass one and equals to or d q if you can pass q in that case i should go and break this while loop okay once all of this is done uh, then the while loop is done typically i would like to finally right i would like to finally once say that cap dot release uh, and i would like to once say that cv2 dot destroy all windows Perfect. So our code to complete ho gaya. Now it is the time to test it if it is actually working or not. ठीक है. Uh, let me go and run this. And there's some error. Okay. So there's some typo. What is that? Okay. So here it is. Face dot. This should be R I G H T. There was a spelling mistake here. Okay. Let's run this again. Awesome. As you can see here. Uh, on my face, you see there's a face number one. Let's make it a little interesting. Let me take my phone and let me try to search some celebrity and see if uh, the image, the human face image on my phone is being displayed or not. Right, so let me just try that out. Okay, so I have just now displaying Karina Kapoor image and as you can see here, uh, even the human face which is there on my mobile phone, as I'm displaying on the screen, it is showing up. So there are two faces which it is recognizing now. So guys and girls, we have been able to successfully complete our project. So finally, we have been able to complete our project. In this project, we have learned a lot of things. We have seen computer vision ka excellent example. We have seen how we use the D-Lib library ka use karke aur CV2 ka use CV2. We should be able to, first of all, take the frames out of the camera which is attached laptop pe attached. And then, use DB2 ke models to uh, identify with many human faces. Hai. Now, this concept could be used at many, many places. At many of the times, when you go to the airport, you go to a shopping mall, and when you look at the camera, se dekh rahe hote ho, vigilance. Hote hue. Normally, they are nothing but the application of the same thing which we just completed in this project. I hope you people really enjoyed learning this project. I am very much excited for the next day. If you like this, please make sure that all these things you are coding yourself. These are all things you are doing yourself. And when you have done this, upload this code to your GitHub, upload it, record it, upload it, upload it, upload it, upload it, upload it, upload it. Put that over the link and tag me there and tell me how you are enjoying this five day five projects in Python. I'm excited for the next day where I'll be coming up with another new amazing project in Python.